విజయవాడ రైల్వే డివిజన్ పరిధిలోని ఎన్టీఆర్ఎఫ్ ఆధ్వర్యంలో రైల్వే ఉన్నతాధికారులు పర్యవేక్షణలో మార్క్ డ్రిల్ చేపట్టారు ప్రమాదాలు జరిగిన వెంటనే వివిధ శాఖలు ఏ విధంగా స్పందించాలి ప్రాణ నష్టం ఎక్కువ జరగకుండా రైల్లో ప్రయాణించే ప్రయాణికులను ఏ విధంగా వారి ప్రాణాలను రక్షించాలనే కార్యక్రమంపై ఈ డ్రిల్ నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా అధికారులు మాట్లాడుతూ రైల్వే శాఖ పరిధిలో ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి మార్క్ డ్రిల్ చేపడతామని అయితే ఈ ఏడాది కరోనా వైరస్ వల్ల కొంచెం టైం పట్టిందని అన్నారు ఈ కార్యక్రమం ముఖ్య ఉద్దేశం రైల్లో ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలో వివరించడం జరుగుతుందన్నారు ప్రధానంగా ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే రైలు భోగిలో నుంచి ప్రమాదంలో చిక్కుకున్న ప్యాసింజర్ ను ప్రాణాలతో బయటకు తీయడం ద్వారా ప్రథమ చికిత్స చేసి మెరుగైన వైద్యం కోసం హాస్పిటల్ పంపించడం అలాగే ప్రమాదంలో చిక్కుకున్న రైల్ ఏ విధంగా కట్ చేసి వేరు చేయాలో వాటిపై శిక్షణ ఇచ్చారు ఈ కార్యక్రమంలో ఏడీఆర్ఎం శ్రీకాంత్ సీనియర్ డిఎంఈ శ్రీనివాసులు డిఎస్ఓ రాఘునాథ్ రెడ్డి అన్ని శాఖల ఉద్యోగులు పాల్గొన్నారు and this helps us to ensure that our people are uh, prepared if any untoward incidents happen uh, there are a lot of departments involved safety security and uh, mechanical as you, you would have already seen there are a lot of uh, machinery that has been uh, kept all these is to ensure that our people know what to use when to use how to use and along with our teams there is a medical team of scr and ndrf which will ensure that once the rescue is been done the first aid is given at the site and ambulance is provided and the ambulance will ensure that the patient will be taken to the hospitals in time and critical care and necessary action is taken in time madam madam program is conducted one day or uh, uh, this is a regular Mama activity which is done every 3 months by uh, railways but uh, due to covid last year uh, 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 it was not done Mama, so this year telugu uh, uh, we have done it with the ndr madam telugu akuddiga cheppandi safety department so can they be able to irrigate when it during the time lo ప్యాసింజర్స్ చనిపోయి ప్యాసింజర్స్ దెబ్బలు తగిలినటువంటి సమయంలో ఏ విధంగా మనుషులు రియాక్ట్ కావాలా ఏ విధంగా ఏ పనిముట్లు కావాలా ఆ పనిముట్లు పనిచేస్తున్నాయా లేదా అనేటువంటి దాన్ని టెస్ట్ చేసుకోవడానికి పీరియాడికల్ గా ఇటువంటి మనం చేస్తుంటాం ఎందుకంటే యాక్సిడెంట్ అంటే రోజు జరిగేటువంటి కావు కదా ఎప్పుడో జరుగుతుంది ఆ టైంలో ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ తీసుకున్నా అంటే అది పని చేయదు పని చేస్తుంది పని చేయకు మనుషులకి నేర్చు ఒక మాత్రం నేర్పిస్తాం వీళ్ళకి అందరికి ఎలా చేయాలా ఎలా పరిగెత్తాలా ఎలా పట్టాలా ఎలా ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి ఎలా వాళ్ళ జీవిత లైఫ్ ని కనుగుర్తూ ఉంటాడు అరగంటల్లో తీసుకెళ్లిపోతే పదహైదు గంటల్లో తీసుకెళ్లిపోతే బతుకుతాడు లేకపోతే చనిపోతాడు కాబట్టి అటువంటి పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు ఎలాగా రియాక్ట్ కావాలి ఎలాగ చేయాలి ఎలాగా పనిముట్టిని పనిచేయించాలి ఎలాగా మనుషులు పరిగెత్తాలి దూకాలి రంగం లెక్కి అనేటువంటి దాన్ని పరీక్ష చేయించుకోవడానికి పరీక్ష చేయడాని కోసము అంత ఫిట్ గా ఉన్నాము మేము రెడీగా ఏదైనా యాక్సిడెంట్ జరిగితే ఆపద జరిగితే ప్యాసింజర్స్ కి ఏమైనా చిన్న దెబ్బ తగిలితే ప్యాసింజర్స్ ఎవరైనా చనిపోతే ప్యాసింజర్స్ కి ఏమైనా ఏదైనా వాళ్ళకి వెంటనే మెడికల్ టీమ్ ఏమైతే అవసరమవుతుందో అటువంటి అవసరాన్ని తీర్చడానికి మళ్ళా దాని తర్వాత అది అయిపోయిన తర్వాత రిలీఫ్ రెస్క్యూ రిలీఫ్ రెస్టోరేషన్ అంటాం ఫస్ట్ రెస్క్యూ ప్యాసింజర్స్ ఇన్వాల్వ్ అయినటువంటి వాళ్ళని భద్రంగా బతికిపోవటం బతికించడం రెండవది రిలీఫ్ రిలీఫ్ ఏమేమి కావాలి వాళ్ళకి ఏమేమి కావాలి ఫుడ్ మెటీరియల్ వాటర్ ఇవి అవి సప్లై ఫైనా చేయించడము తర్వాత రెస్టోరేషన్ మామూలుగా ట్రాఫిక్ ని పంపించడానికి వస్తాము ట్రాఫిక్ అయిపోతుంది కదా పంపించడానికి మేము చేసే పనులు చేస్తాం ఈ పనులను అన్ని డిపార్ట్మెంట్లు కలిసి కోఆర్డినేట్ గా పనిచేసాలి ఎన్డీఆర్ఎఫ్ అనేటువంటి వాళ్ళు కూడా ఈ పర్పస్ కోసం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎన్డీఆర్ఎఫ్ వాళ్ళ యొక్క ప్రిపేర్నెస్ ని రెడీగా ఉన్నారా లేదా అనేటువంటిది కూడా టెస్ట్ చేసుకుంటారు రైల్వే వాళ్ళు రెడీగా ఉన్నారా ఎన్డీఆర్ఎఫ్ వాళ్ళు రెడీగా ఉన్నారా అందరూ కలిసి కట్టుగా యాక్సిడెంట్ జరిగిన టైంలో ప్రజల ప్రాణాలు కాపాడడానికి ప్రజలకు అయినటువంటి దెబ్బలకి వెంటనే ట్రీట్మెంట్ ఇప్పించడానికి సంబంధించినటువంటి ఇది ఒక ఎక్సర్సైజ్ ఇది ఒక పరీక్ష సమయం వాళ్ళకి టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు పరీక్ష రాస్తాం సంవత్సరం అంతా పరీక్ష రాస్తాము అలాగా అప్పుడప్పుడు ఇలా పెడితే నిజంగా యాక్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు వాడు ఎఫెక్టివ్ గా పర్ఫెక్ట్ అయితే చేస్తాడు 
వాడికి ట్రైనింగ్ ఏ లేకపోతే వాడు ఏం చేస్తాడు మర్చిపోతాడు అందుకోసం ఉద్దేశించినటువంటిది ఇది పెట్టడం లాస్ట్ టైము విజయవాడలో చేసాము ఈ మారి పెట్టకుండా రిమోట్ ఏరియా కదా ప్రజలకు ఇక్కడ ఉండేటువంటి వాళ్ళకి అవగాహన ఉండాలి మర్చిపోవడానికి ఛాన్స్ ఉంది యాక్సిడెంట్ సాధారణంగా జరగవు ఎప్పుడో నూటికో కోటికో జరుగుతుంది అమ్మ సాంపో రెండేళ్లకో మూడేళ్లకో ఒక యాక్సిడెంట్ జరుగుతుంది అందువల్ల వాళ్ళంతా ప్రిపేర్డ్గా పెట్టడానికి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అంతా ప్రిపేర్డ్గా ఉంచడానికి రెడీగా ఉంచడానికి ఏమాత్రం చిన్న ఇది రాకుండా రెడీగా ఉండడానికి కోసము మేము ఇటువంటి ఎక్సర్సైజ్ పీరియాడికల్గా చేస్తూ ఉంటాం అధికారులు అధికారులు డివిజనల్ డివిజన్ నుంచి అడిషనల్ డివిజనల్ రైల్వే మేనేజర్ గారు వచ్చారు ఆ తర్వాత ర్యాంకులు ఏమి సీనియర్ డివిజనల్ చీఫ్ గారు రఘునాథ్ రెడ్డి నాథ్ రెడ్డి గారు ఇంకా మూడోది మేడం పిఆర్ఓ పబ్లిక్ రిలేషన్స్ ఆఫీసర్ సీనియర్ డిఎంఈ సీనియర్ డిఎంఈ